，我也不怕你找媒体，我也不怕你勾搭谁个，你勾搭强嫂子，尽管你你指哪就要钱的，我给你讲讲，这个时候讲是你的，你俺开门的我都扒你皮，我指你我要当要来的，扒你皮。两名壮汉面对镜头嚣张跋扈，直言就算把他们告到天王老子那里也并无卵用，反正这两收割机谁也别想开走，否则谁敢开就扒谁皮。这究竟是怎么回事呢？镜头前的是穆家父子，提起此事，他们一脸委屈。就在前不久，他们受一名姓童的老板委托，开着自家买来的收割机，来到他家农场收割粮食。忙活一天下来，并未完工。身心俱疲的父子俩决定将车停在农场，第二天再来继续施工。然而第二天，他们醒来后，竟发现收割机被赵家两兄弟强行扣押了。理由是童老板欠了他们钱，如果他不将钱还清。那么收割机就休想开走。穆家父子闻言直呼冤枉。我跟他又又又没有亲，又没牵连，我跟他又没有亲戚，我是来帮人收高粱的。毕竟父子俩是帮童老板打工的，赵家兄弟和童老板之间的恩怨没理由牵扯到他们头上，但赵家兄弟却蛮横无理，就是拒绝归还收割机。这我几次都叫他，叫我嗯，主动走了，他态度他也不好。他讲的，你叫他拿钱来，你收割机能开走。要知道，全家人都靠着这辆收割机维持生计，赵家兄弟的行为就是在断他们的活路。为此，调解员决定陪同父子俩去索要收割机。然而，赵家兄弟下面的做法却令众人恼怒不已。